Mara tu baada ya uamuzi kutangazwa na mahakama kuu jana Alhamisi, Rais Trump alikwenda katika ukurasa wake wa Twitter na kuandika kwamba maamuzi haya mabaya na yenye uchochezi wa kisiasa yanayochukuliwa na mahakama kuu ni mashambulio dhidi wa Marekani yanayofanywa na wanojigamba ni ma Republicans au wahafidhina. Trump aliandika hayo kutokana na kwamba jaji mkuu John Robert aliungana na mahakimu wa mrengo wa kushoto kupinga uamuzi wake wa kufutilia mbali mpango wa mwaka 2017 uliopitishwa na aliyemtangulia Barack Obama wa kuwawezesha watoto waloletwa hapa nchini na wazazi wao karibu miaka 20 iliyopita kinyume cha sheria kufanya kazi na kuendelea kuishi hadi bunge litakapopitisha sheria ya kuwapatia makazi ya kudumu mpango unaofahamika kama DACA kiongozi wa pinzani wa chama cha Democratic katika baraza la Senate Chuck Schumer alitoka na machozi ya furaha aliposikia uamuzi huo wow what a decision and let me say this in these very difficult uni wa muzi mkubwa hebu niseme mnamo wakati huu mgumu mahakama kuu imewasha mwangaza mzuri wa jua wiki hii kutoka na kwanza na uamuzi wa Jumatatu kuzuia ubaguzi katika ajira dhidi ya jamii ya mashoga na hivi sasa uamuzi wa daka wanaharakati wa daka na vijana wa dreamers wanasherekea kote nchini na kuna walokusanyika nje ya mahakama kuu jana wakieleza furaha yao Antonio Alarcon mmoja kati ya walioshilisha mashtaka hayo mahakama kuu dhidi ya uamuzi wa Trump anasema It's a huge victory for the immigrant movement. Huu ni ushindi mkubwa kwa vuguvugu la uhamiaji. Naweza kusema hatukutarajia matokeo haya. Kwani tunafahamu mahakama inegemea upande wa kihafidhina zaidi. Lakini nadhani Roberts alichukua uamuzi sahihi kuunga mkono daka. Ni mzigo mkubwa uliotondokea. Uamuzi huo unamaanisha vijana hao patao laki saba ingawa kuna wataalamu wanasema huenda wanafikia milioni mbili hawatafukuzwa kutoka hapa nchini na wataweza kufanya kazi hadi pale bunge linakubaliana juu ya sheria ya uhamiaji kwa ruhusu kuwa Marekani kama vile wa Democrats wanavyopendekeza au kubaki daima hapa nchini pigo jingine alilopata Trump wiki hii ni pale mahakama hiyo hiyo ilipoamua Jumatatu kwamba sheria za nchi zinazopinga ubaguzi katika kazi zinawalinda pia wafanyakazi wa jinsia moja wanaopendana yani mashoga na aliyezidisha uchungu kwa Trump wiki hii ni mshauri wake wa zamani wa usalama wa kitaifa John Bolton aliandika kitabu na kueleza kwamba kiongozi huyo hafai kuongoza nchi na hadhani ana uwezo wa kufanya kazi yake. Washauri wa White House wanasema kitabu hicho ni juhudi za ulipizaji kisasi baada ya afisa huyo kufukuzwa kazi Abdul Shakur Abud, Sauti America.